हेलो फ्रेंड्स हो आर यू यू आर वाचिंग टी एस नॉलेज टी वी चैनल वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स टू डे आई विल डिस्कस विद यू दी बेनिफिट्स एंड हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ बनोला मील दोस्तों हमारे चैनल की जानब से खुश आमदी फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको खल बनोला के नुकसान और जो उसके फ़वाद हैं उनके बारे में आगाह करूँगा उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करें तो फ्रेंड्स आपको बताता चलूं कि हमने इससे पहले जानवरों की मुख्तु बीमारियों के देसी और अंग्रेज़ी इलाज के मतलब वीडियोस अपलोड कर दी हैं अगर आपको मवेशियों में किसी भी बीमारी का सामना है तो आप हमारी वीडियोज़ में जा देख सकते हैं और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर कोई मसला ऐसा है कि जिसकी हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते वो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं तो दोस्तों आइए चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ दोस्तों खल बनोला खलें जो होती हैं ये प्रोटीन जो लम्हात होती हैं उसका एक अहम जरिया होता ही है जो सारी खलों में सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में जो इस्तेमाल होता है वो खल बनोला है ठीक है इसमें प्रोटीन की जो औस मकदार होती है वो 20 से 22 परसेंट होती है काबिल हज़म अज्जा इसमें सिक्सटी से सेवेंटी तक होते हैं वीडियो में आगे चल के मैं आपको इसके नुकसान के बारे में आगाह करूँगा तो इसकी कीमत जो है वो फसल के सीज़न के हिसाब से कम या ज़्यादा भी होती रहती है हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है इसमें खल बनोला का खालस होना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है जानवर इस खल को बहुत शौक से खाते हैं बरक्स आपके आप हम सरसों की खल अगर इस, आप इस्तेमाल करें और खल बनोला इस्तेमाल करें तो खल बनोला जानवर ज़्यादा शौक से खाता है तो दूध की पैदावार और गोश्त की पैदावार में इसका बहुत बड़ा हाथ था पहले तो अब इसका ज़िम्मेदार जो है वो बताते हैं कि खल बनोला का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता उसकी वजह खल बनोला का खालिश ना होना है याद रखें कि खल बनोला में जितना ज़्यादा छिलका होगा उतनी ही इसकी गज़ाइत कम होगी खल बनोला बग़ैर छिलके की भी होती है ठीक है वो खल बनोला की बेहतर शक्ल होती है उसमें लम्हात यानी प्रोटीन की मकदार पैंतीस से चालीस अपना पैंतीस से पैंतालीस फ़ीसद यानी थर्टी फाइव से फोटी फाइव परसेंट तक होती है और उसमें काबिल हज़म अज्जा सेवेंटी टू एटी परसेंट होते हैं ये आम खल से थोड़ी महंगी होती है ये पोल्ट्री फीड में इसका आम इस्तेमाल होता है तो अब आपको बताते हैं जी खल बनोला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जानवरों में कौन कौन सी बीमारियां पैदा कर सकती है जो काफ़ी फार्मर्स ने रिपोर्ट की हैं हमने ख़ुद भी अपने फार्म पे जो चीज़ें नोट की है उनके मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो अगर आपने इसे इस्तेमाल करना है तो आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स जो खल बनोला है ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो किपास की फ़सल है ये काफ़ी पैमाने पर काफ़ी ज़्यादा एरिए पर काश्त की जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्प्रे हैं वो कीपास की फसल में की जाती है ठीक है केमिकल और पेस्टिसाइड्स जो पौधे के सिस्टम में चले जाती हैं वो जो कीपास का बीज होता है उसका हिस्सा बन जाती हैं और आगे खल में आती हैं जानवरों में ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैलाती हैं ठीक है इन बीमारियों में जो अनफर्टिलिटी है यानी जानवर का बाँझ बार बार उसका रिपीट होना प्रेगनेंट ना होना ये बहुत ज़्यादा कामन है अगर आप खल बनोला अकेली जानवर को भगोकर या खुश करके ज़्यादा मकदार में खिला रहे हैं तो आपके जानवरों को मेस्टाइटिस भी हो सकती है यानी साड़ू भी हो सकता है ठीक है हवाना के मसाइल और सारू के मसाइल जो है वो जानवरों में लाजमी आते हैं जानवरों के थन सूझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये बीमारी आम है और बहुत ज़्यादा किसानों ने ये नोट की है शायद आपने भी अपने फार्म पर नोट की हो तो ज़्यादातर साड़ू का जो शिकार जानवर होते हैं वो या तो अकेली खल बनोला इस्तेमाल करते हैं या फिर मकई की खल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ठीक है तो सुजेशन आपको ये है कि आपने खल पे नाला जो है वो ज़्यादा मकदार में नहीं डालनी अगर आपने खिलानी है तो आप दो किलो से ज़्यादा खल जानवर को कभी ना डालें आ, वैसे भी ये काफ़ी महंगी है तो अगर खल बनोला आपने खिलाना है तो आप हफ्ते में एक दफ़ा 150 से 200 ग्राम यानी डेढ़ सौ से 200 ग्राम जो सरसों का तेल है गर्मियों में वो इस्तेमाल करें और सर्दियों में आपने मीठा तेल वो भी इतना ही डेढ़ सौ से दो सौ आप अढ़ाई सौ ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है और बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल मतवाजन मंडे में करें जिसकी वीडियो अपलोड कर दी गई हुई है पहले के जानवरों के लिए मतवाजन मंडा घर पर कैसे तैयार किया जाता है ठीक है कोई भी अगर आप खल मकई का इस्तेमाल करते हैं या खल सरसों का इस्तेमाल करते हैं अकेली का तो इसमें जानवरों में वाई बात दी थनों के मसाइल हवानों के मसाइल और जानवरों का रिपीट होना ठीक है ये चीज़ें आप तो फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए तो वो आपको दूसरे जो 
جانور میں بیماریاں ہیں وہ پیدا کر دیتی ہے اور آپ کے فارم کو اور نقصان پہنچاتی ہے اور جو مطلوبہ پیداوار آپ اسے توقع کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ